ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம் விர்ஜீனியா உல்ஃப் எழுதின டு தி லைட் ஹவுஸுங்கிற நாவலோட பார்ட் ஒன்னை பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவலை ரைட்டர் ஃபிஃப்த்து மே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட இந்த நாவலோட ஸ்டோரி நைன்டீன் டென்னில் இருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நடக்கிற விதமாக அமைஞ்சிருக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டியத்து செஞ்சுரியோட பெஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நாவல்ஸில் ஒன்றா மாடர்ன் லைப்ரரி சார்பாக இந்த நாவலை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல டைம் மேகசின் சார்பாக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து இன்றைக்கும் வரைக்குமான பெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இங்கிலீஷ் நாவலில் ஒன்றா இந்த நாவலையும் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நாவலோட தீம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இதோட ஜெனர் மாடர்னிசமை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் நாவல் தி விண்டோ டைம் பாசஸ் தி லைட் ஹவுஸ்னு மூன்று பார்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டரோட அஞ்சாவது நாவலான இது ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் நாவலாகவும் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நாவல் வகையை சார்ந்ததாகவும் இருக்கும் இப்போ நாம் இந்த நாவலோட கேரக்டர்ஸ் டீட்டெயிலை ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ராம்சே அண்டு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருப்பாங்க மிஸ்டர் ராம்சே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான பர்சனாகவும் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே லவ்வபிள் பர்சனாகவும் இருப்பாங்க பிரிஸ்கோ இவங்க ஒரு பெயிண்டராகவும் ராம்சேயோட ஃப்ரெண்டாகவும் அன்மேரீடு கேர்ளாகவும் இருப்பாங்க ஜேம்ஸ் ராம்சே ஜேம்ஸ் தான் ராம்சேயோட ஆறு வயது சின்ன மகனாக இருப்பான் இவன் அம்மா கிட்ட அன்போடையும் அப்பா கிட்ட கருத்து வேறுபாடோடையும் இருப்பான் இவன் தான் லைட் ஹவுஸுக்கு போகவும் ஆசைப்படுவான் அவுல் ராயல் இவன் ராம்சேஸோட ஃப்ரெண்டாகவும் மின்டா கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுற பர்சனாகவும் இருப்பான் மின்டா டாயல் இவங்களும் ராம்சேஸோட ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அண்டு இவங்க கிட்ட தான் பவுல் ராயல் அவனோட லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவான் சார்லஸ் டான்ஸ்லே இவர் மிஸ்டர் ராம்சேயோட ஓல்டு ஃபிலாசபி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பார் இவர் எப்போ பார்த்தாலும் லில்லி பிரிஸ்கோவை அவங்களால் பெயிண்டிங்கை வரைய முடியாதுன்னு சொல்லி டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் வில்லியம் பேங்க்ஸ் ராம்சேஸோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டான இவர் ஒரு பாட்டனிஸ்டாக இருப்பார் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இவர் லில்லியை மேரேஜ் பண்ணிக்குவார்னு நினைப்பாங்க பட் கடைசி வர ரெண்டு பேருமே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாகவே இருப்பாங்க அகஸ்டஸ் கார்மிக்கல் இவர் அன்ஹாப்பியான பர்சனாகவும் பொயட்டாகவும் ஓபியம் ஈட்டராகவும் இருப்பார் ஆண்ட்ரியூ ராம்சே ராம்சேஸோட ஓல்டு சன்னான இவர் மேத்தமெட்டிஷியனாக இருப்பார் பட் இவர் வேர்ல்டு வார் ஒன்னில் இறந்து போயிடுவார் ஜாஸ்பர் ராம்சே ராம்சேஸோட சன்னான இவன் பேர்ட்ஸை சூட் பண்ணுறதை ரொம்ப விரும்புவான் ரோஜர் ராம்சே ராம்சேஸோட பையனான இவன் அட்வென்ச்சரை விரும்பக்கூடியவனாகவும் அவனுடைய சிஸ்டர் நான்சி மாதிரியும் இருப்பான் ரோஸ் ராம்சேஸோட டாட்டரான இவங்க பியூட்டிஃபுல்லான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை விரும்புவாங்க ப்ரியோ ராம்சே ராம்சேஸோட ஓல்டஸ்ட் டாட்டரான இவங்க அவங்களுடைய மேரேஜுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்கும் போது இறந்து போயிடுவாங்க சே ராம்சே ராம்சேஸோட டாட்டரான இவங்க அட்வென்ச்சர்ஸை விரும்பக்கூடியவங்களாகவும் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பாங்க ராம்சே ராம்சேஸோட யங்கஸ்டான டாட்டரான இவங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க ஃபைனல் செக்ஷனில் இவங்களும் மிஸ்டர் ராம்சேவும் அண்டு ஜேம்ஸும் லைட் ஹவுஸுக்கு போவாங்க மிஸ்ஸஸ் மேக்னாப் இவங்க தான் ராம்சேஸோட ஹவுஸ் கீப்பராக இருப்பாங்க மேக்லிஸ்டர் ஃபிஷர் மேனான இவங்க தான் ஃபைனல் செக்ஷனில் ராம்சே கூட லைட் ஹவுஸுக்கு போவாங்க பேட்கர் பேட்கருங்கிறது ராம்சேஸோட பல்லு இல்லாத டாகை குறிக்கும் கென்னடி இவர் ராம்சேஸோட லேசியான கார்டனராக இருப்பார் மிஸ்ஸஸ் பேஸ்ட் உமனான இவங்க மிஸ்ஸஸ் மேக்னாப் கூட சேர்ந்து இந்த நாவலோட டைம் பாசஸ்ங்கிற செக்ஷனில் சம்மர் ஹவுஸை சுத்தம் பண்ணுவாங்க இவங்களோட சேர்ந்து இவங்க பையனான ஜார்ஜ் பேஸ்டும் அந்த வீட்டை கிளீன் பண்ண உதவியாக இருப்பான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பார்ட் ஒன்னோட சம்மரியை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் தி விண்டோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் அவருடைய மனைவியான மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் அவங்களோட எட்டு குழந்தைகளோடையும் ஆறு விருந்தினர்களோடையும் சேர்ந்து அவங்களோட சம்மர் ஹாலிடேஸை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக ஹெப்ரிடேஸில் இருக்க ஐலாண்ட் ஆஃப் ஸ்கைங்கிற பிளேஸில் இருக்க அவங்களுடைய சம்மர் ஹவுஸுக்கு போவாங்க அங்கே ராம்சேஸோட ஆறு வயது பையனான ஜேம்ஸ் ராம்சே அவனோட அம்மாவோட காலுக்கு பக்கத்தில் ஃப்ளோரில் உட்கார்ந்து சில கேட்லாக்ஸில் இருந்து பிக்சர்ஸை கட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அவங்க உட்கார்ந்துருந்த பிளேஸில் அந்த வீட்டோட ஜன்னலும் ஓப்பன் ஆகி இருக்கும் 
அந்த ஜன்னல் வழியா அந்த வீட்டோட பூங்காவையும் கடற்கரையையும் பார்த்து ரசிக்க முடியும் அப்போ ஜேம்ஸ் ராம்சே அவனோட அம்மா கிட்ட தூரத்துல ஒரு தீவுல இருக்க லைட் ஹவுஸ பார்த்துட்டு அங்க போலாம்னு ஆசையா கேட்பான் அவனோட அம்மாவும் அடுத்த நாள் மார்னிங் கிளைமேட் நல்லா இருந்தா கூட்டி போறதா ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க ஜேம்ஸும் அடுத்த நாள் லைட் ஹவுஸ பார்க்க போற ஆர்வத்துல எதிர்பார்ப்போட இருப்பான் ஜேம்ஸோட அப்பா மிஸ்டர் ராம்சே விண்டோவோட அதர் சைட்ல இருந்து ஜேம்ஸ் கிட்ட அடுத்த நாள் கிளைமேட் டிராவல் பண்ற மாதிரி சௌகரியமா இருக்காதுன்னு சொல்லி போக வேண்டாம்னு சொல்வாரு இத கேட்ட ஜேம்ஸ் மன வருத்தத்தோட இருப்பான் அதோட அந்த சின்ன பையன் தன்னோட அப்பாவ ஒரு ஷார்ப்பான வெப்பன்ல குத்தி கில் பண்ணணும்னு நினைப்பான் இப்படிதான் மிஸ்டர் ராம்சே அடிக்கடி ஏதாவது சொல்லி அவனுடைய குழந்தைகளை கோபப்படுத்துவான் ஸோ மிஸ்டர் ராம்சேவ அவனோட குழந்தைகளுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அவனுடைய குழந்தைகள் எல்லோரும் அவங்க அம்மாவை அவங்க அப்பாவை விட ஆயிரம் மடங்கு அன்பானவங்கன்னு நினைப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே காமன் சென்ஸான லேடியாகவும் ரியலிசமான லேடியாகவும் இருப்பாங்க அவங்க லைட் ஹவுஸ் கீப்பரோட உடல் நலம் சரியில்லாத சின்ன பையனுக்காக ஒரு ஜோடி ஸ்டாக்கிங்ஸை நிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஜேம்ஸ் கிட்ட கிளைமேட் நாளைக்கு சரியாகிட்டோம் ஸோ நாம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாம்னு அவனை ஆறுதல் படுத்துவாங்க போங்க மிஸ்டர் ராம்சேவோட ஸ்டூடெண்ட்டான ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் மிஸ்டர் சார்லஸ் டான்ஸ்லே அங்கே வருவான் இவனும் அவங்களோட விருந்தினர்களில் ஒருத்தராக தான் இருப்பான் டான்ஸ்லே வந்த உடனே அவனும் மிஸ்டர் ராம்சேவோட கிளைமேட் பேஸ்டான வியூவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான் அதாவது இவனும் நாளைக்கு கிளைமேட் சரியா இருக்காது ஸோ லைட் ஹவுஸுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்வான் சார்லஸ் டான்ஸ்லே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சம் ஒன் ஆன் சம்படிங்கிற டாப்பிக்ல தீசிஸ் ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் பட் கிளைமேட் தொடர்பான வியூவை கொடுத்த உடனே அங்க இருந்த குழந்தைகள் அவனை மார்க் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே தன்னுடைய குழந்தைகளை இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணி அங்க சச்சரவு ஏற்படுத்துறத தடுக்கிற விதமா மிஸ்டர் ராம்சேவையும் டான்ஸ்லேவையும் அங்க இருந்து போக சொல்வாங்க சார்லஸ் டான்ஸேயும் மிஸ்டர் ராம்சேவும் லேட்டின் பொயட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிலாசபி போன்றவற்றை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க மிஸ்டர் டான்ஸ்லேய பார்த்து ராம்சேஸோட குழந்தைகள் அவன் மற்ற குழந்தைகளை அன்ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண வச்சு அதன் மூலமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறதாகவும் அவன் ஒரு கொடூரமான விலங்கு மாதிரி இன்னும் பேசிக்குவாங்க டான்ஸ்லி பற்றின இந்த வியூஸை கேட்டு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே சிரிப்பாங்க பட் தன்னோட குழந்தைகள் இப்படி மற்றவங்களை ஹேட் பண்ணுறதையும் அவங்க மேலே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதையும் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்களோட குழந்தைகள் எப்போதுமே சகிப்புத்தன்மையோடையும் இறக்க மனம் உடையவங்களாவும் இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க லேட்டரா குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த ரூமை விட்டு போன உடனே மிஸ்ஸஸ் ராம்சே டான்ஸ்லே கிட்ட தன் கூட மார்க்கெட்டுக்கு வர முடியுமான்னு கேட்பாங்க அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட இன்னொரு விருந்தினரான மிஸ்டர் கேர்மிக்கல் கிட்ட அவங்களுக்காக ஏதாவது பொருள் வாங்கி வரணுமான்னு கேட்பாங்க பட் அவர் எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிடுவார் ராம்சே கார்மிக்கல் ஒரு பிலாசபரா ஆகி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் கார்மிக்கல் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அன்ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாரு ஸோ அவர் இந்தியாவுக்கு போய் ஒரு சில பொயிட்ரிஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னு டீச்சரா ஆகணும்னு நினைப்பாரு பட் அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ அவர் எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாம தன்னம்பிக்கையை இழந்து காணப்படுவாரு அவரோட பெரும்பாலான நேரங்களில் லானில் படுத்துக்கிட்டு பொழுத போக்கிக்கிட்டு இருப்பார் ராம்சே கூட மார்க்கெட்டுக்கு போன மிஸ்டர் டான்ஸ்லே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவோட லக்கேஜ் பேக்கை தூக்கிறத பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுவார் அதோட கேபுக்கு தாம் பணம் தர்றதாகவும் சொல்வார் பட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மார்க்கெட் பக்கத்திலே இருக்கிறதா சொல்லி அங்கே நடந்தே போகலாம்னு சொல்வாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போகும்போது போகிற வழியில் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள்ஸை பற்றியும் அவங்களோட கஷ்டங்களை பற்றியும் பேசிக்கிட்டே போவாங்க கன்வர்சேஷன் டான்ஸ்லே கிட்ட ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை கொண்டு வரும் மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் டான்ஸ்லே ஆர்வத்தோட பேசுறத விரும்புவாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அப்ஸ்டேர்ஸில் ஒரு உமனை மீட் பண்ண போகும்போது டான்ஸ்லே ஒரு பார்லரில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு 
அப்போ அவர் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே எட்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான பிறகும் ரொம்ப அழகோட இருக்கிறதாவும் அவங்க கூட நடக்கிறதையும் அவங்களோட லக்கேஜ் பேக தூக்கிறதையும் நினைச்சு பெருமையா ஃபீல் பண்ணுவான் இருந்து ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே மிஸ்டர் டான்ஸ்லே ஜேம்ஸ் கிட்ட லைட் ஹவுஸுக்கு போறதா இருந்த ட்ரிப் கேன்சல் ஆகிட்டதா சொல்லுவாரு ஏற்கனவே அப்பா இந்த விஷயத்த சொன்னதால ஜேம்ஸ் கோபத்துல இருப்பான் இதை கேட்ட உடனே அவன் இன்னும் கோபமாவான் பட் அவனோட அம்மா அவனை ஆறுதல் படுத்துவாங்க இப்போ சடனா அங்க கடல் அலையோட சப்தம் அதிகமா கேட்கும் அதோட மிஸ்டர் ராம்சே பாடுற சப்தமும் கேட்கும் அவரோட குரல் நல்லா இருக்காதுங்கிறதால மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அதை யாரும் கேட்பக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க பட் லில்லி பிரிஸ்கோங்கிற அவங்களோட கெஸ்ட்டு மட்டும்தான் அந்த வீட்டோட லான் ஓரத்துல நின்று ஒரு பெயிண்டிங்கை வரைய ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க பிரிஸ்கோ சைனீஸ் பெண்கள் மாதிரியான கண்களோடையும் முகம் சுருக்கத்தோடையும் இருக்கிறதால அவங்கள யாருமே மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டாங்கங்கிற எண்ணத்தோட இருப்பாங்க அதோட அவங்களோட பெயிண்டிங்ஸையும் யாரும் சீரியஸாக பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே லில்லி பிரிஸ்கோவோட இண்டிபெண்டண்ட்டான குவாலிட்டியை விரும்புவாங்க லில்லி பிரிஸ்கோ பெயிண்ட் பண்ணும்போது அங்கே மிஸ்டர் வில்லியம் பேங்க்ஸ் வருவார் அவர் ஆல்ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடியில் இருந்து லில்லி பிரிஸ்கோ அங்கே பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த பக்கமாக ராம்சே பாடிக்கிட்டு வர்றதை பார்த்த லில்லி பிரிஸ்கோ அவரை கேலி பண்ணுற மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்போது வில்லியம் பேங்க்ஸ் லில்லி பிரிஸ்கோ கிட்ட பீச்சில் ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம்னு கேட்கும்போது லில்லி பிரிஸ்கோ ஓகே சொல்வாங்க இருந்தாலும் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணுறதுலேயே மூழ்கி இருந்ததால் அவங்க முகத்தை ரைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க லில்லி பிரிஸ்கோ அவங்களோட மைண்டில் இருக்க ஒரு பிக்சரை வரைய முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க அந்த வீட்டில் பேங்க்ஸோட கம்பெனியை பெரும்பாலும் விரும்புவாங்க அதோட மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட தாம் பேங்க்ஸை லவ் பண்ணுறதா சொல்லவும் நினைப்பாங்க லேட்டராக லில்லி அவங்களோட பெயிண்டிங் ப்ரஷ்ஷை வச்சுட்டு பேங்க்ஸோட சேர்ந்து பீச்சில் ஒரு வாக்கிங் போவாங்க பட் கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சோர்ந்து போய் போயிடுவாங்க ஓ வில்லியம் பேங்க்ஸ் தூரத்தில் இருக்க ஒரு மணர் குவியலை பார்த்துட்டு மிஸ்டர் ராம்சேவோட பழகின பழைய ஞாபகங்களை நினச்சி பார்த்துட்டு இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட்டானதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவார் பட் இப்போவும் மிஸ்டர் பேங்க்ஸ் மிஸ்டர் ராம்சேவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விரும்புவார் ராம்சே ஃபிலாசபி பேஸ்டான புக்ஸை எழுதி அதன் மூலமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சம்பாதிச்சு அந்த குறைவான இன்கம்மை வச்சு அவருடைய பெரிய குடும்பத்தை சமாளிக்கிறத சிறப்பான விஷயமா அவர் நினைப்பார் பேங்க்ஸும் வீட்டுக்கு வர்றத பார்த்த ராம்சே அவங்கள கண்டுக்காத மாதிரி வேகமா திரும்பிக்குவாரு அதே சமயத்துல மிஸ்ஸஸ் ராம்சே லைட் ஹவுஸுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் போவோம்ங்கிற எண்ணத்துல அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ நிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்க விண்டோ வழியா பார்க்கும்போது அங்க இருந்த லான்ல லில்லியும் பேங்க்ஸும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்போ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ஜேம்ஸ கூப்பிட்டு அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுக்க ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி சொல்வாங்க அப்போ அங்க இருந்த ரூம்ஸ பார்த்துட்டு அது எல்லாம் சிதஞ்சு போய் ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் ஃபால்ட்டா இருக்கிறத பார்த்து அதை எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அந்த வீடு அவங்களுக்கு அதிகமான வாடகையை பெற்று தரலைனாலும் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் மிஸ்டர் ராம்சேக்கும் லண்டன்ல இருந்து ஒரு சேஞ்ச கொடுக்க உதவியா இருந்தது அப்போ நைட் டைம் ஆன போது மேரிங்கிற லேடி சர்வண்ட் கதவுகளை லாக் பண்ணிட்டு விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த சர்வண்டோட ஃபாதர் உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவரை பற்றி விசாரிக்கும் போது அந்த லேடி தேர் வாஸ் நோ ஹோப் நோ ஹோப்னு சொல்வாங்க இதை கேட்ட மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இரிட்டேட் ஆகி ஜேம்ஸை பார்த்து அமைதியா நில்லுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க ஸ்டாக்கிங்ஸுக்கு சரியான மெஷர்மெண்ட்டை எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் லேட்டரா ஸ்டாக்கிங்ஸ் ஹாஃப் இன்ச் ஷார்ட்டாக இருந்ததை பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுவாங்க தென் ஜேம்ஸை பார்த்து வேற ஒரு பிக்சரை கட் பண்ண சொல்லி சொல்வாங்க மிஸ்டர் ராம்சே டென்னிசனோட போயம்ஸ் லைனை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு மாடிப்படியில் மேலையும் கீழேயும் ஏறி இறங்கிக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ மிஸ்டர் டிரான்ஸ்லேவை ஒரு ரூமுக்குள்ள அனுப்பி அங்க அவருடைய ரிசர்ச் பேஸ்டா படிச்சுக்கிட்டு இருக்க சொல்வாரு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே டிரான்ஸ்லிய ரூமுக்குள்ள அனுப்பினது பிடிக்காம மிஸ்டர் ராம்சேவை திட்டுவாங்க அப்போ 
மிஸ்டர் ராம்சே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவை பார்த்து ஜேம்ஸ் கிட்ட லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாம்ங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினதுக்காக திட்டி அந்த விஷயம் பாசிபிள் ஆகாதுன்னு சொல்வார் பட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே நெக்ஸ்ட் டே கிளைமேட் சரியாகிடும் ஸோ நாம் லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை கேட்ட மிஸ்டர் ராம்சே ரொம்ப கோபமாக சப்தம் போடுவார் ஸோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவர் உண்மையை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுவார் யாருடைய ஃபீலிங்ஸையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டார்னும் அன்சிவிலைஸ்டாக பிஹேவ் பண்ணுறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு எதுவுமே பேசாமல் இருப்பாங்க லேட்டராக மிஸ்டர் ராம்சே மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட சிம்பத்திக்காக வருவார் அவர் தன்னோட மனைவி தன்னை ஜீனியஸ்னு சொல்லணும்னு நினைப்பார் அதோட தன்னோட மனைவி தன்னை லவ் பண்ணணும்னு தன் கிட்ட சிம்பத்தியோடையும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருக்கணும்னு நினைப்பார் மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் மிஸ்டர் ராம்சேவை சிறந்தவர்னு சொல்லி டான்ஸ்லே அவரை வேர்ல்டுலேயே கிரேட்டஸ்டான மெட்டஃபிசிசியனாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க பட் மிஸ்டர் ராம்சே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாமல் இருப்பார் அவருக்கு சிம்பத்தி லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இது எல்லாம் தேவைப்பட்டது ஸோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவர்கிட்ட எதையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ண சொல்லுவாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மிஸ்டர் ராம்சே கிட்ட என் மேலே உள்ளார்ந்த நம்பிக்கை வச்சு இருந்தால் நடக்கிறது எல்லாம் சரியாகவே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடான மிஸ்டர் ராம்சே வெளியே போய் குழந்தைகள் கிரிக்கெட் விளையாடுறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு அப்போ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவர்கிட்ட வந்து அவரை நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதாவும் தன் கிட்ட நிறைய முறை சுப்பீரியராக நடந்துக்கிட்டதாகவும் சொல்லுவாங்க அதனால் இனிமேல் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸான பர்சனாக மிஸ்டர் பேங்க்ஸ் மாதிரி தன் கிட்ட வந்து நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள கடந்து மிஸ்டர் கார்மிகல் போவார் அவரை பார்த்து மிஸ்ஸஸ் ராம்சே எங்கே போனீங்கன்னு கேட்கும்போது எந்த ஆன்சரும் பண்ணாமல் வேகமாக வீட்டுக்குள்ளே போவார் மிஸ்டர் கார்மிகல் ஒரு ஓபிஎம் அடிக்டாக இருப்பார் ஸோ அப்பையும் அவர் ஓபிஎம் சாப்பிட்ருப்பார் குழந்தைகள் அவரோட பியர்டில் ஓபிஎம் ஒட்டி இருந்ததாக சொல்லுவாங்க சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் மிஸ்டர் கார்மிகல் அவரோட துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுறதுக்காக மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவோட வீட்டுக்கு வந்திருப்பார் மிஸ்டர் கார்மிகலோட மனைவி தான் அவரை கிளீனாக இல்லைன்னு வீட்டை விட்டு விரட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட சஃபரிங்ஸுக்கு காரணம்னு நினைப்பாங்க அவரும் எந்தவித வேலையும் செய்ய மாட்டார் டொபோக்கோ வாங்க கூட யார்கிட்டையாவது இருந்து கடன் தான் வாங்குவார் மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் அவங்களால் முடிஞ்ச வரை அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அவருக்கு ஸ்டே பண்ண ஒரு ரூம் கொடுத்து அவங்களோட குழந்தைகளை அன்போடு கவனிக்கிற மாதிரி அவரையும் கவனிச்சுக்குவாங்க பட் அவரோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட இருந்து விலகியே தான் இருப்பார் பட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே எல்லோருக்கும் உதவி செய்கிறதால அவங்கள எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இதையெல்லாம் நினச்சி பார்த்ததால் மென்டல் டென்ஷனான மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ஜேம்ஸுக்கு ஃபிஷர்மேன் அண்டு ஹிஸ் ஒய்ஃபுங்கிற ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணி காட்ட போயிடுவாங்க பட்டு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற விதமாக அந்த பக்கமாக மிஸ்டர் ராம்சே வருவார் ஆனால் அவர் அவங்கள எதுவுமே கண்டுக்காமல் போயிடுவார் லேட்டராக லில்லியும் பேங்க்ஸும் லான்ல உட்கார்ந்துருக்கும்போது அவங்க பக்கமாக ராம்சே வருவார் ராம்சே அவங்கள கடந்து போகணுதுக்கு அப்புறம்தான் அவங்க ரிலீவாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்போது பேங்க்ஸ் மிஸ்டர் ராம்சேவை பற்றி அவர் அப்நார்மலாக இருக்கிறதாவும் ஹெப்போக்ரிட்டிக்காக இருக்கிறதாவும் லில்லி கிட்ட சொல்வார் பட் லில்லிக்கு பேங்க்ஸோட நேரோவ்னஸான மைண்ட் பிடிக்காது இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத விண்டோ வழியாக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே பார்த்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறதா நினைப்பாங்க லில்லியால் அவங்களோட எண்ணங்களையும் ஆசைகளையும் அவங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் மூலமாக வெளிக்கண்டு வர முடியலைன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் ஜேம்ஸும் விண்டோ வழியாக லில்லி வரைஞ்ச பர்பிள் ட்ரையாங்கிளை பார்ப்பாங்க அந்த ட்ரையாங்கிள் மதுர்லி லவ் அண்டு தி எசன்ஸ் ஆஃப் உமனோட சிம்பலைஸ் பண்ணுறதா நினைப்பாங்க அப்போது கேம் லில்லி பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பக்கம் போவாங்க ஸோ கேம் கிட்ட இருந்து லில்லி அந்த பெயிண்டிங்கை சேவ் பண்ணுற விதமாக பார்த்துக்குவாங்க பட் கேம் லில்லியையும் பேங்கையும் புல்லட் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி வேகமாக கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இரண்டாவது முறை கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கேம் நிற்பாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கேமை குக்கு கிட்ட போய் ஆண்ட்ரியூ மின்டா ராயில் அண்டு பவுல் ராயில் எல்லோரும் ரிட்டன் வந்தாச்சான்னு கேட்டு வர சொல்வாங்க கேம் திரும்ப வந்து அவங்க இன்னும் திரும்ப வரலைன்னு சொல்வாங்க 
மின்டா டாயலுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வாக் போகிற பழக்கம் இருக்கும் ஸோ மின்டா டாயலும் பவுல் ராயலும் வாக் போய் இருப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புவாங்க இதை பற்றி மின்டா கிட்ட பேசணும்னு நினைப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மின்டாவோட பேரண்ட் பொசிஷனில் இருந்து அவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சேயோட ஃபேவரட்டான குழந்தைகள் ஜேம்ஸும் கேமும் தான் ஸோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்க ரெண்டு பேரும் பெரியவங்களாக வளர்ந்துடக்கூடாதுன்னு விரும்புவாங்க ஏன்னா ஒரு முறை குழந்தை பருவம் போயிட்டா அது திரும்ப வராதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க குழந்தைகள் வளர்றதையும் ஸ்கூலுக்கு போகிறதையும் விரும்ப மாட்டாங்க தன்னோட கையில் குழந்தைய வச்சு இருக்க ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க லேட்டராக ஒரு நாள் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறத பார்த்து மிஸ்டர் ராம்சே அவங்க கையை பிடிச்சு அவங்களுடைய கார்டனில் வாக்கிங் குட்டி போவாங்க அப்போ அங்க ஜாஸ்பர் பேர்ட்ஸை ஷூட் பண்ணுறத பார்த்த மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க பட்டு மிஸ்டர் ராம்சே ஜாஸ்பர் இப்படியே இருக்க மாட்டான் அவன் வளர வளர மாறிடுவான்னு சொல்வார் அவங்க ப்ரூவ டிரான்ஸ்லேக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம்னு பேசிக்குவாங்க அதே சமயத்தில் ஆண்ட்ரியூ திரும்ப வரலைன்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே வருத்தத்தோடு இருப்பாங்க மிஸ்டர் ராம்சேவும் அவன் ஏதாவது கிளிஃப்பில் இருந்து விழுந்து தண்ணீரில் மூழ்கி இருப்பானோன்னு பயப்படுவார் ஆனால் அப்படி எதுவும் ஆகாதுன்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மிஸ்டர் ராம்சேவை கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி லில்லியும் பேங்க்ஸும் வாக் போகும்போது ரெண்டு பேரும் ரோம் பிரேசில்ஸ் அண்டு பாரிஸ் போன்ற நாடுகளை பற்றி பேசிக்கிட்டே போவாங்க பட்டு லில்லிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதை விட பெயிண்டிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அதில் அவங்களால் வின் பண்ணவே முடியாது இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்த ராம்சே அவங்க ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்போது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே பேங்க்ஸை அன்னைக்கு ஈவினிங் டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி மின்டா பவுல் ஆண்ட்ரியூ அண்ட் நான்சி எல்லோரும் வாக் போய் இருப்பாங்க மின்டா ரொம்ப சென்சிபிளான ட்ரெஸ்ஸை வியர் பண்ணி இருப்பாங்க அவங்க நல்லா வேகமாக நடக்கக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பாங்க நல்லா ஸ்விம் பண்ணக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பாங்க மின்டா காலை மாட்டை தவிர வேறு எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க இவங்க எல்லோரும் பீச்சை ரீச் பண்ண உடனே தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடுவாங்க அவங்க பவுல் அண்டு மின்டா ஒரு சைடும் ஆண்ட்ரியூ ஒரு சைடும் நான்சி ஒரு சைடுமா பிரிஞ்சிடுவாங்க தென் ஒரு வழியா எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகும்போது மின்டா வச்சு இருந்த அவங்க கிராண்ட் மதரோட ப்ரூச்சை காணாமனு சொல்லுவாங்க அதோட அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆர்னமெண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அதை காணாமனு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப சோகமாக இருப்பாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தேடி பார்த்தோம் அந்த ப்ரூச் எங்கேயுமே கிடைக்காது பட் பவுல் நான் தொலைஞ்ச பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுல கை திறந்தவன்னும் ஒரு முறை தொலைஞ்சு போன கோல்டு வாட்சை கண்டுபிடிச்சதை பற்றி சொல்லி மின்டாவை சமாதானப்படுத்துவான் இருந்தாலும் மின்டா சோகமாகவே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தேடியும் அந்த ப்ரூச் கிடைக்கலைனா எடின்பர்கில் போய் அதே மாதிரியான ஒரு ப்ரூச்சை வாங்கி வரலாம்னு பவுல் பிளான் பண்ணுவான் லேட்டராக அவங்க ஹில்லை ரீச் பண்ண உடனே டவுனில் எரியிற லைட்ஸை பார்ப்பாங்க அதை பார்த்த பவுல் அவனுடைய மேரேஜ் அவனுடைய குழந்தைகள் அவனுடைய வீடு போன்றவற்றை பற்றி யோசிப்பான் அந்த டைமில் மின்டா கிட்ட அவன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவான் தென் அவன் ரொம்ப நர்வஸாகவும் டயர்டாகவும் ஃபீல் பண்ணுவான் அவங்க எல்லோரும் ராம்சேவோட வீட்டை நெருங்கும்போது அங்கே லைட்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் டின்னருக்கு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது பிரியூ அவளுடைய அம்மா கிட்ட நான்சி வாக் போன விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஜாஸ்பரும் ரோஸும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது மில்ரட் வாக் போனவங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க அப்போது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரொம்ப கோபத்தோடு அதை பற்றி பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு ஏற்கனவே பதினஞ்சு பேர் டின்னருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அன்றைய டின்னருக்காக ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணி இருக்கிறதாவும் வெயிட் பண்ணுறதுனால அது வேஸ்ட் ஆகிடும்னு இனி யாருக்காகவும் கொஞ்ச நேரம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே சொல்லுவாங்க ஸோ ராம்சே டின்னருக்காக ட்ரெஸ் பண்ண போவாங்க கூடவே ரோஸும் போய் ஒரு நெக்லஸை சூஸ் பண்ணி வியர் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க டின்னருக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வீட்டில் படப்படன்னு சப்தம் கேட்கும் ஏன்னா அங்கே மின்டாவும் பவுலும் வந்திருப்பாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே டின்னருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி ஹாலுக்கு வந்தவுடனே அங்கே இருந்தவங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவோட பியூட்டியை புகழ்வாங்க தென் டின்னருக்கான பெல் சவுண்டை எழுப்புவாங்க 
ஹெட் ஆஃப் தி டேபிளில் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே குயின் மாதிரி உட்காருவாங்க தென் அவங்க அங்கே வந்த விருந்தினர்களை எல்லாம் உட்கார சொல்வாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சேயோட ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கோபமாக எண்ட் ஆஃப் த டேபிளில் உட்கார்ந்துருப்பார் பட் அவரோட கோபம் எதனாலேன்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சேக்கு தெரியாது அங்கே இருந்த கெஸ்ட் எல்லோரும் தனித்தனியான ஐடென்டிட்டியோட இருந்ததால் தனித்தனியாக உட்கார்ந்துருப்பாங்க பட் அவங்கள எல்லாம் ஒன்றிணைக்கிறது தன்னுடைய பொறுப்பு தான் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே நினைப்பாங்க அப்போ லில்லி தன்னோட பெயிண்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக மிடிலில் ட்ரீயை இன்க்ளூட் பண்ணலாமான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஃப்ளோரில் இருந்த சால்ட் செல்லரை டேபிள் கிளாத்தோட மிடிலில் வைப்பாங்க அப்போது டான்ஸ்லே மிஸ்டர் ராம்சே கிட்ட நம்மளால் நாளைக்கு லைட் ஹவுஸுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்வான் அப்போது லில்லி பெயிண்டிங் பண்ணுற தாட்ஸோட இவனை மாற்றவே முடியாதுன்னு நினைப்பாங்க அப்போது டான்ஸ்லே லில்லியை பார்த்து உன்னால் பெயிண்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்வான் இந்த சமயத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த லில்லி உடனே அவனை மார்க் பண்ணுற விதமாக தன்னை நாளைக்கு லைட் ஹவுஸுக்கு கூட்டி போன்னு சொல்வாங்க அதை லேட்டராக புரிஞ்சுக்கிட்ட டான்ஸ்லே உடனே சோகமாகிடுவான் அவனை லில்லியும் மற்றவங்களும் வெறுக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவான் அவன் பெண்களால் தான் கேலி செய்யப்படக்கூடாதுன்னு விண்டோ பக்கமாக திரும்பிக்குவான் அதோட அவன் ரொம்ப கடுமையான குரலில் நாளைக்கு கிளைமேட் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஸோ லைட் ஹவுஸுக்கு போக முடியாதுன்னும் அப்படி அந்த கிளைமேட்டில் ட்ராவல் பண்ணால் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடும்னு சொல்வான் அவனை லில்லி இரிட்டேட் பண்ணதால் ரொம்ப கடுமையாக நடந்துக்குவான் பட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இருக்கும்போது இப்படி நடந்துக்கிறத அவன் அவமானமாக நினைப்பான் டான்ஸ்லே எப்போதுமே புத்தகத்தோடவே இருப்பான் அவனுக்கு பதினஞ்சு வயது ஆகியும் இதுவரைக்கும் அவனுடைய தேவைகளுக்காக அப்பாவை நம்பி இருக்கவே மாட்டான் அவன் இதுவரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் பெண்ணி கூட அவனோட அப்பா கிட்டையோ அல்லது மற்றவங்க கிட்டையோ கடனை வாங்கி இருக்க மாட்டான் பட் அவனோட சேவிங்ஸில் இருந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா அவனோட சிஸ்டரை அவனே படிக்க வைக்கிறத சொல்லலாம் டான்ஸ்லி தான் ரொம்ப கடுமையான பர்சன் இல்லைங்கிறத மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட தெரியப்படுத்த நினைக்கும்போது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரொம்ப பிஸியாக பேங்க்ஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டு அவளுடைய ஓல்டு ஃப்ரெண்டான கியூரி மின்னிங்கை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மெய்டு கிட்ட பேச ஆரம்பித்த உடனே பேங்க்ஸ் தனியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவார் டான்ஸ்லே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் பேங்க்ஸும் தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதா நினைப்பான் அதை அன்கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஃபீல் பண்ணுவான் அப்போது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே டான்ஸ்லேவை பார்த்து நீங்கள் ஒரு சைலரான்னு கேட்பாங்க பட் டான்ஸ்லே தனக்கு சிசிக்கு இருக்கிறதாவும் அதாவது கடற் குமட்டல் நோய் இருக்கிறதாவும் தான் வாழ்நாளில் அந்த வேலையை செய்யவே மாட்டேன்னு சொல்வான் அப்போது லில்லி ஃப்ரெண்ட்லி மேனரோட டான்ஸ்லே கிட்ட எப்போ என்ன லைட் ஹவுஸுக்கு கூட்டி போவீங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த வாய்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்ட டான்ஸ்லே ஃப்ரெண்ட்லி மேனரோட தான் சின்ன வயசில் போட்டில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டு நீச்சல் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தையும் தன்னோட அன்கள் லைட் ஹவுஸ் வச்சு இருந்த விஷயத்தையும் சொல்வான் இதை எல்லோரும் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பாங்க இப்போது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரிலீவ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க லில்லி ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸில் அதுவும் மேன் அண்டு உமனோட ரிலேஷன்ஷிப் இன்சின்சியரானதுன்னு நினைப்பாங்க அப்போது அவங்க அந்த சால்ட் செல்லரை பார்த்த உடனே அவங்களோட பெயிண்டிங் ஞாபகம் வந்து அதை நெக்ஸ்ட் மார்னிங் கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதால மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்களோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டான மின்னிங்ஸை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பேங்க்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க பட் பேங்க்ஸ் மேலும் அவங்கள பற்றி பேச வேண்டாம்னு சொல்லிடுவான் இப்போது அவங்க வேஜஸ் பற்றியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றியும் பேசிக்குவாங்க பேங்க்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பேசுவான் பட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவும் லில்லியும் அதை போர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க தென் பேங்க்ஸும் டான்ஸ்லேயும் பொலிட்டிக்ஸை பற்றியும் பேசுவாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே இப்போது ஃபுல்லாக போர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்களோட ஹஸ்பண்டை பார்த்து ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க பட் மிஸ்டர் ராம்சே அதை கண்டுக்காம ரொம்ப கோபமாக கடுகடுப்போட உட்கார்ந்துருப்பாரு அவரோட கோபம் எதனால் ஏற்பட்டுதுன்னு அங்கே இருக்க யாருக்கும் தெரியாது அங்கே இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட கண்கள் மூலமாக மெசேஜை கன்வே பண்ணிக்குவாங்க பட் மிஸ்டர் ராம்சே அன்கம்ஃபர்டபுளாகவே ஃபீல் பண்ணுவார் அவர் கோபப்படுறத பார்த்தா குழந்தைகள் சிரிப்பாங்கன்னும் அந்த சிரிப்பு அவரோட கோபத்தை இன்னும் அதிகரிக்கும்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கேண்டில்ஸை எரிய விட சொல்வாங்க ஸோ 
டேபிளோட போத் சைட்ஸ்லையும் எட்டு கேண்டில்ஸை எரிய விடுவாங்க இப்போ அங்க இருக்க எல்லோர்கிட்டையும் ஒரு விதமான சேஞ்சஸ் வரும் மின்டாவும் பவுலும் அப்போதான் அங்க வருவாங்க அவங்க எண்ட் ஆஃப் த டேபிளில் அவங்களோட சீட்டில் உட்காருவாங்க மின்டா கிராண்ட் மதரோட ப்ரூச் தொலைஞ்சு போன விஷயத்த சொல்லும்போது மிஸ்டர் ராம்சே நீ எதுக்காக ஜுவல்ஸை வியர் பண்ணிக்கிட்டு ராக்ஸுக்கு போறேன்னு கேட்பார் மேலும் மிஸ்டர் ராம்சே மின்டாவை ஃபூல்னு சொல்வார் இதை கேட்ட மின்டா ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க மின்டா ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்த மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மின்டாவும் பவுலும் என்கேஜ் ஆகிட்டதையும் மின்டாவோட பலபலப்பும் ரிச்னஸும் அவகிட்ட இல்லைன்னும் பார்ப்பாங்க அப்போ லில்லி பவுல பார்த்து எப்படி அந்த ப்ரூச் மிஸ் ஆச்சுன்னு கேட்பாங்க அப்போ மின்டா அதை பீச்சில் மிஸ் பண்ணிட்டதாக சொல்வாங்க லில்லி மார்னிங் பீச்சில் போய் தேடலாம்னு சொல்லும்போது பவுல் சிரிப்பான் அப்போ லில்லி தனக்குள்ள தனக்கு மேரேஜ் ஆகாதுன்னும் பெயிண்டிங்கை தான் கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க லேட்டராக அவங்க காஃபி மில்க் பட்டர் போன்றவற்றை பற்றி பேசுவாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே லில்லியும் டான்ஸ்லேயும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதோட அவங்க பேங்க்ஸும் லில்லியும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க லேட்டராக அங்கே இருக்கவங்க லிட்ரேச்சரை பற்றியும் ஃபேவரட்டான ரைட்டர்ஸை பற்றியும் பேசிக்குவாங்க பேங்க்ஸ் ஸ்காட்டை பற்றி புகழ்ந்து பேசும்போது டான்ஸ்லே அதை வெறுப்பான் லேட்டராக மிஸ்டர் ராம்சேவும் கேர்மிக்கலும் ஒரு சில போயம்ஸை மனப்பாடமாக சொல்லுவாங்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது அந்த டின்னரும் முடிவுக்கு வரும் டின்னர் முடிஞ்சதும் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அப்ஸ்டயர்ஸுக்கு போவாங்க இதமான காற்று வீசுகிற அந்த வேலையில் ஒரு விதமான மன நிம்மதியோடு இருப்பாங்க அவங்களோட மனதில் மின்டா அண்டு பவுலோட நினைவுகள் தான் இருக்கும் லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே குழந்தைகளோட ரூமுக்கு போய் பார்க்கும்போது மணி பதினொன்று ஆகியும் அவங்க தூங்காமல் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஆண் காட்டு பன்றியோட மண்டையோடு சுவற்றில் மாற்றி இருக்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஸ்கல் அந்த ரூமில் இருக்க வேண்டாம்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ஒரு ஷாலை அந்த ஸ்கல்லை கவர் பண்ணிவிட்டு கேம்க்காக தாளாட்டு பாடுவாங்க ஸோ கேம் சீக்கிரமே தூங்கிடுவான் அப்போ முழிச்சு இருந்த ஜேம்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட எப்ப லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாமன்னு கேட்பான் நெகட்டிவா ஆன்சர் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ஜேம்ஸ் கிட்ட கூடிய சீக்கிரமே போகலாம்னு சொல்வாங்க இந்த விஷயத்த ஜேம்ஸ் மறக்க மாட்டான்னு ஃபீல் பண்ணி மிஸ்டர் ராம்சே மேலையும் டான்ஸ்லே மேலையும் மனசுக்குள்ளேயே கோபப்படுவாங்க தென் குழந்தைகளுக்கு குட் பை சொல்லிட்டு அந்த ரூமை விட்டு போயிடுவாங்க லேட்டராக மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மிஸ்டர் ராம்சேவோட ரூமுக்கு போய் அங்கே அவர் புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்ப்பாங்க ஸோ அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாமனு அவங்க தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஸ்டாக்கிங்ஸை நிட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க மிஸ்டர் ராம்சே ஸ்காட்டோட தி வேவர்லி நாவலை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ மிஸ்டர் ராம்சே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவை பார்க்கும்போது அவங்களோட பியூட்டியில் அட்மையர் ஆகி மிஸ்டர் ராம்சே அவங்க கிட்ட பேசுவார் அப்போ மிஸ்ஸஸ் ராம்சே பவுலும் மின்டாவும் என்கேஜ்டு ஆகி இருக்கிறத பற்றி சொல்லும்போது மிஸ்டர் ராம்சே தான் முன்னாடியே இதை கஸ் பண்ணதாக சொல்வார் மிஸ்டர் ராம்சே மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கிட்ட ஸ்டாக்கிங்ஸை எப்போ நிட்டிங் பண்ணி முடிப்பேன்னு கேட்கும்போது அதை இப்போதைக்கு சரியாக சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்வாங்க லேட்டராக மிஸ்டர் ராம்சே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவோட பியூட்டியை ரசிச்சுக்கிட்டே அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவார் இப்படி மிஸ்ஸஸ் ராம்சே மிஸ்டர் ராம்சேவோட மனதை கவர்ந்திருப்பாங்க தென் தன்னோட கணவன் தன்னோட லைட் ஹவுஸுக்கு போகிற ஆசையை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே நினைப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதோட இந்த நாவலோட ஃபஸ்ட் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டோம் இந்த நாவலோட செகண்ட் அண்டு தேர்டு பார்ட்டை நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்